Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas de ortografía. En el caso de hoy tenéis que encontrar al intruso, es decir, yo os voy a poner cuatro palabras y tenéis que decir cuál de ellas está escrita incorrectamente. ¡Comenzamos! Bien, de estas cuatro palabras, que ya aviso que siempre van a ser de la letra B o la letra V, ¿cuál crees que está mal escrita? ¿Dirías que es vizconde? ¿Crees que es distribuir? ¿Dirías que es juraban o pondrías que es banda? Pues aclaro que la incorrecta es, como no puede ser otra forma, distribuir, porque viene de ese verbo que va con B y no con V. Las otras tres estaban perfectamente escritas. Pasamos a las otras cuatro palabras. ¿Y cuál de estas dirías que no es correcta? ¿Cuál se ha colado aquí? ¿Dirías que es habitable? ¿Dirías que es abundo? ¿Dirías que es burbuja? ¿O quizá puede ser meditabundo? Te dejo precisamente unos poquitos segundos para meditar y aclaro que la incorrecta es meditabundo porque va con la letra B y no con la letra V como aparece en este caso. Las otras tres de habitar, abundar o burbuja estaban perfectamente bien escritas. Vamos con la siguiente que tendremos. Bizcocho con V, civilidad con V también, formativo con V o bursátil, que aquí bursátil viene de la bolsa. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York que es el fenómeno bursátil. Pues bien, ¿cuál de estas cuatro crees que se ha colado y está mal escrita? Pues la que se ha colado es bizcocho, que por supuesto el bizcocho, el delicioso bizcocho va con B y no con V. Las otras tres, por supuesto, eran correctas. Vamos ya a las otras cuatro. Y dirías que de estas cuatro la incorrecta es moribundo, recibir, cuidaba o quizá es bimensual. ¿Cuál dirías? Te dejo también unos pocos segunditos. Puedes darle a pausa también si lo prefieres. Y te aclaro que el polizón que se ha colado en este barco es la palabra cuidaba, por favor, del pretérito imperfecto, cuidaba, jugaba, estudiaba, que siempre van con la letra B y no con la letra V como en este caso. Vamos a las siguientes. De estas cuatro, ¿cuál es la incorrecta? Puede ser virrey, puede ser la palabra bufanda, Puede ser birrete, ese gorrito que se ponen siempre en las graduaciones y que tiran al cielo, o es la palabra bizco. Yo creo que esta puede generar alguna duda más que las anteriores, así que te dejo unos pocos instantes para que lo penséis y aclaro que la palabra mal escrita era virrey, porque ese bi es un prefijo que se refiere a dos, como bimensual, pero no es el caso de la palabra virrey que va con v, y por supuesto bufanda, birrete o bimensual, que ahí sí que es prefijo, van con b. Y ahora de estas, ¿cuál dirías que es la que se ha colado? ¿Es bizantino? Que es una cultura antigua, la cultura bizantino. ¿Es la palabra burro? ¿Es la palabra prohibir? ¿O crees que es la palabra víspera? Que es, se refiere a la víspera de un día posterior. Pues te aclaro que la que está mal escrita es prohibir. ¿Por qué? Porque el verbo prohibir solo puede ir con B. Esto está prohibido y en cualquiera de sus derivadas la palabra prohibir siempre irá con la letra B. Y en este caso, en las cuatro siguientes, ¿cuál crees que es la que se ha colado? Es la palabra móvil, que vale para movilidad o para el aparato con el que llamas y haces tantas cosas. Es quizá curva, es anduve, que es el pretérito perfecto simple del verbo andar, yo anduve, o es viernes, el quinto día de la semana. Yo creo que esta es más facilita, pero dejo unos segundos y aclaro que la palabra incorrecta es 
anduve, que por supuesto sí que existe y no podemos decir yo andé, pero anduve lo tenemos que poner con la letra V, que es como se escribe de forma correcta. Pasamos a las siguientes cuatro palabras que son caballo, si me refiero al animal, ovario, oval, como el despacho oval de la Casa Blanca, o quizá la palabra que está mal escrita es jueves, jueves como día de la semana. Bueno, pues yo creo que aquí tendría, tendría que haber un 100% de aciertos, porque sin duda la palabra mal escrita es la palabra caballo. De hecho, es que me produce un desprendimiento de retina ver la palabra caballo con V cuando, por supuesto, tiene que ir con la letra B. Aparte de la L que daba por supuesto. Vamos con las cuatro siguientes. ¿Cuál se ha colado en este caso? Se ha colado la palabra bárbaro, como Conan el bárbaro. Se ha colado barbecho, que es cuando dejas una tierra un tiempo sin arar. Se ha colado la palabra vitamina, pues la vitamina A, B, C o D. O se ha colado la palabra viperina, que es como tienen la lengua las serpientes, esa lengua viperina. Pues aclaro que la palabra incorrecta es barbecho, porque va con dos Bs. No me pongáis dos Vs, sino tanto la primera como la segunda van con B. Así que dejar una tierra en barbecho siempre se escribe con dos Bs. Pasamos ya a las siguientes cuatro palabras y... ¿Crees que la que se ha colado es tranvía? ¿Puede ser la palabra traba? ¿Quizá podría ser la palabra trovador? ¿O puede que sea la palabra avícola, que viene de ave? Bueno, pues aclaro que estas son las cuatro últimas y que la última que se ha colado es, por supuesto, trovador. ¿Quiénes eran los trovadores? Pues los que iban cantando en la Edad Media con su guitarrita por los campos y por los pueblos. Y que en este caso los trovadores siempre se escriben con la letra V. Y después de todo, ¿cómo has quedado de estas 10 preguntas de ortografía? Dime en los comentarios cuántas has acertado. Esto ha sido todo, espero que hayas disfrutado mucho de este contenido y si acaso que hayas aprendido un poquito más de ortografía, que es precisamente el objetivo que tengo con todos estos vídeos que voy colgando. Así que dale like si te ha gustado, suscríbete al canal Oscar Cortina, profe de lengua, si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!